보라 굶주린 사자의 모습으로 저기 로마 땅 대중국 인도 다음으로 11억 카톨릭 인물을 거느리는 바티칸 로마 교황청 제국 교회 황제의 움직임을 계시로 17장 18장 예언 다시 보시고 큰 바벨론 로마 로마를 바라보시길 저기 로마 땅 잔인하게 예수 믿는 자 죽이고 있는 내로 황제가 있는 곳으로 세상 명예 권력도 인생 쾌락 돈도 뱃설물처럼 버리고 예수 1등 전도자 바울이 로마로 내로 황제 때 죽임당한 바울 어찌 잊을 수가 있나요 저 로마 땅에서 바티칸 로마 종교 제국 황제의 명령이 떨어지고 로마 카톨릭 진리 반대자 카톨릭 떠난 예수 계신 교신자 박멸하고 없애야 소리소리 이단 교회 파괴하고 이단 사람 죽여야 한다 로마 교회 황제 친위대 돌이역대가 로마로부터 카톨릭 천하 전 유럽 땅으로 유럽 땅 예수인 유대인 잡혀 화차에 실려 죽음의 수용소로 아우스비처로 가서실로 달리고 이단 예수 교인 체포하러 뛰어가고 달려가고 있습니다 유럽 땅 전역으로 여호와 예수의 기적의 구원 소식은 들려오지 않습니다. 저 사람들 여호와 예수 찬양하는 사람들 아닌가. 먹구름에 구원의 태양은 나타나지 아니하고 또 한편 카톨릭 황제와 손잡고 이단교 박멸 유대인 멸종 히틀러의 명령이 떨어지고 히틀러 나치 친위대 유대인 체포조가 이단, 이단 예수인 잡아라 체포하라 유대인 잡아 죽여라 유대인 죽여라 소리치며 유럽 전역의 땅으로 뛰어가고 달려가고 있습니다 콩나물처럼 빽빽 실은 예수 유대인의 열차는 밤낮 계속 강제 수용소로 달리는데 하늘 군대는 보이지 아니하고 또 한편 로마에서 머나먼 동주 공산독재자 스탈린도 바티칸 카톨릭 황제와 손잡고 세련 러시아 땅에서 카톨릭 이단자 유대인 밤낮으로 체포 여러 종파의 예수인 여호와의 유대인 등 스탈린 독재 반대자 숙층의 바람 일으켜 체포하여 흐르게 씻고 가치용 화차에 실어 시비리아 불판에 떨어뜨려 얼어 죽고 굶어 죽어 가게 하고 시비리아 북방 여러 수영소의 영하 30도 40도의 흑한의 날씨에 강제 노동시키고 쓰러져 가게 하고 아 2천만 명인가 천이 천 눈보라 사인 땅 속으로 사라져 가야 했던가 그때 여호와 예수 구원 역사는 없었다. 아, 그리고 대중국 공산당 독재 모태동도 바티칸 카톨릭 로마 황제와 손잡고 2천만 이상 3천만 불교도까지 죽음의 숙층으로 몰아가고 아, 그때 그 장면 지금은 볼수 없다 하네. 로마 내로 황제도 나치 히트르도 소련 독재 스타인도 중국 공산 모태동도 잠시만 독재 권세 누리다 늙어 병들어 흥명산 땅으로 사라져 보이지 않습니다. 그런데 이상하고 기이한 광경이 펼쳐지고 있습니다. 무엇인가요? 거선 로마 카톨릭 파티칸 교황 청제국 교회 황제는 계시로 반모섬 일곱 교회 요한 때부터 2000년이나 현재도 11억 카톨릭 이끌면서 지구촌 땅 온갖 나라에 군림하고 있다는 놀랍고 기이한 광경 미래에 어떠한 연구 연극이 보여질까요? 예시로 17장, 18장에 관심 가지시길. 보시라, 지중해 바다 주변 땅 나라들, 유럽 땅 나라들 정복하여 거대한 개선식으로 로마에 입성하는 정복자 키사르 시이자 그때 예루살렘 시원산 예수 탄생의 땅, 여호와 정복의 땅, 유대 땅이 로마 제국 황제의 식민지 땅으로 로마 황제의 집에 받으며 살아야 했다. 골고다의 나무 십자가에 달린 예수, 로마 군대가 바라보고 있다. 그때 여호와의 하늘 군대는 보이지 않았다. 오늘의 예루살렘 유대당 1967년 6월 7일 중국 전쟁의 영웅 모세 다이안 장군이 유대 군대 이끌고 예루살렘으로 돌아왔다. 중국 전쟁의 1위 5승이 탈환 오늘 이 시간에도 다이왕의 깃발이 유대 땅 시원산 예루살렘 하늘에 휘날리고 있다. 두 번이나 붙어버렸던 예루살렘 악마의 바벨론 군대왕 악마의 로마 황제 독수리 군대가 유대 땅 예루살렘을 불태워버렸다. 그때 칼날로 얼마나 죽였던가 예수 유대인 어제 오늘은 핵 원자탄 갖고 계속 전쟁에 승리하는 세상 중앙 땅 중동에서 강력한 여호와의 열두 집합 군대로 
다시 등장하고 있다는 유스 유스 사가랴 십사장 그때는 여호와의 신에서는 강림이 아니라 예루살렘 전쟁이 날 그때 유대 땅 예루살렘 감론산으로 만약 언젠가 여호와 강림한다면 그때 여호와가 천하 여왕이 되시리라 예언의 소리 외치는데 언제 그 환경 바라보게 될까요 그날이 오면 그날이야말로 여러분의 신앙 믿음이 꿈 마지막 기적의 날이 되리라 계시록 예수 백마탄 하늘 군대 거느리고 언제 아마겟돈 천하 왕들의 전쟁 그때에 나타나실까요 인생 비극의 현장으로 아셨나요 모르셨나요 보시라 한국당 저 멀리 로마 유럽당 러시아 소련당 1941년 히틀러가 이끄는 나치 독일 군대가 소련 러시아를 침공하고 있습니다 러시아 땅의 유대인 지역 정복하여 나치 주류대 SS 군대가 32개 도시에서 수십만 명은 도망가고 250만 명의 유대인 남녀를 학살하기 시작합니다. 건물 안으로 몰아 산채로 붙어오고 있습니다. 바다로 몰아 입사하여 바다 속으로 사라져 갑니다. 큰 구덩이로 몰아 충살하여 흙으로 덮어버립니다. 그리고 그때가 지나고 스탈린의 독재 숙청의 찬바람에 20년간 여러 예수교 정파의 예수인 천만 명 여호와의 뜻은 유대인 천만 명 숙청하고 학살하였습니다. 시비리아 눈도 핀당 굶주려 죽어 묻혔습니다. 북도 유형지에서 온갖 질병 굶주림 힘든 강제 노동에 쓰러져 죽어 갔습니다. 중국 공산당 우도문이 모택동은 20년간 3천만 명이나 죽음으로 몰아갔습니다. 숙청의 바람 그때 중국인들의 눈물이여. 보시라 살인 미추강이 히틀러 나치 군대가 죽여라 유대인 잡아라 유대인 소리치며 뛰어가고 달려가는 저 모습 보이나요? 보시라 멋진 몸매 예쁜 얼굴 발과 벗겨 구덩이로 끌려가는 예수인 유대인 여인들 남자도 여자도 발과 벗겨져 모욕하러 사고하러 가는데 그곳이 가스실일 줄이야 숲속에 가스실 그때 세계는 몰랐다 하는데 내 백성이요 예수의 형제 자매가 죽음의 가스실로 걸어가는데 여호와 예수도 모르셨나요? 비극의 유럽 땅아 그때 그 사람들 아브라함의 후예요 예수교의 형제 참여가 아니었던가요 전능한 요와 신앙인 하늘땅 건수자 예수 따라가는 믿음의 사람들 아닌가 어째여 백마탄 하늘 군대 거느리시고 여호와 예수 독수리같이 유럽 땅 구덩이 가스실 현장에 오시어 구원 역사 없었던가요 구덩이에서도 화장태에서도 무시무시한 화마에 뿌려 타고 있는데 연기가 되어 천국으로 천당으로 향해 올라가는데 발가 벗겨진 여인 몇 사람 부활 기적도 보여주지 않으셨던 여호와 예수여 오늘 예수를 하는 방향의 전도자의 눈물겸 소리 듣고 계시나요? 제가 만약 전능의 능력자요 전능의 권세자라면 즉시 악한 자 진밀하고 구원 역사 펼치리라 보시라 가서실에서 알몸의 여인들 머리카락 자르는 이 발사 그때 또 알몸의 여인이 들어오는데 바로 아내가 아닌가 죽음의 가서실에서 만나다니 눈동, 눈동자로만 몇초 주고받고 이 발사는 속히 나가야 하고 가스실의 안에는 10분 후면 시체가 되는데 수영소에서 이런 일도 일어나는데 수영소 강장에도 시체를 널려놓고 기름을 뿌려 시체를 태워버리는 나치군대 아 보시라 쓰레기 인가요 인간인가요 2000년 3000년 유대 땅 예루살렘 실로에도 나타나지 않는 여호와 예수 여호와의 백성이 예수 따르는 교회 형제자매가 유럽 땅 강제 수영소에서 큰 구덩이 속으로 가스실에서 학살당하는데 서련 시비리아 눈덩이 땅에 버려져 추위에 굶어 죽어 가는데 과연 어디선가 여호와께서 예수께서 이 광경 보고만 계신다 그런가요? 학살 숙청의 우도물이 히틀러 스탈린 오택동의 군대는 잘 먹고 춤추며 지내건만 과연 여호와 예수는 누구의 편이었던가요? 로마 유럽 땅 체포의 바람 예수교 박멸 유대인 죽여라 여호와 예수 구원 수수께끼 안녕하십니까 고마우신 한국당 지구촌 형제자매님 여러분 무더위 폭염에 고생하시고 지금 차디찬 겨울 강문하게 지내십니까 저도 80나이라 피곤하지만 이만큼 또 하나님의 은혜라 신고합니다 오늘은 2022년 연말 특집으로 고수하고 맛 좋은 비빔밥은 아니고 짭기만 하고 맵기만 한 비빔밥 같은 연설이 되겠습니다 여기는 예수 탄생 유대당 골고다 언덕에서 팔아보는 로마 제국 지중해바다 판보섬에서 팔아보는 로마 바티칸 교황청 교황이 이끄는 로마 카톨릭 제국 케사르 시주 황제의 로마 천하 유럽당 바티칸 교회 황제의 카톨릭 천하 유럽당 
술출령이는 포도수리의 쓸쓸한 한모섬에서 로마 청나 유럽 땅 바라보니 예수의 고향 유대 땅 예루살렘 신산 콜고다에서 유럽 땅 바라보니 가난 땅 야수의 땅 정복 전쟁 이스라엘 창조자의 왕이요 여호와가 열두 지파에게 땅 나누어 주시고 경배 받으신 실로 여호와여 유대인의 환란의 날 잊지 않겠지요 로마 천하 유럽 땅에 체포의 바람이 불고 있습니다 여름철 폭염에도 차디찬 겨울 눈물에도 체포는 계속되고 있습니다 카톨릭 떠난 이단자 예수교 파괴하고 박멸하라 맹령의 이단 박멸이라 여호와의 유대인 죽여라 죽여라 외치면서 유대인 멸중이다 유대인 없애야 한다 바티칸 특공대 체포조가 유럽 땅 전역 도시와 농촌으로 나치 히틀러 친일의 SS와 비밀경찰 체포조가 유대인 박멸이라 밤에도 낮에도 예수인 체포 유대인 체포 뛰어갑니다 달려가고 있습니다 로마 카톨릭 제국 천하 유럽 땅 도시에서 유럽 땅 농촌 구석구석으로 아 그때 전능한 여호와의 천사 군대는 보이지 않습니다 어쩐 일인가요 그때 백마탄 예수의 하늘 군대도 보이지 않습니다 무슨 사연이 있었나요 체포된 남녀 예수인 유대인 남녀가 잡혀 끌려가고 있습니다 저기 가축용 화물차에 올라 실려지고 있습니다 사소한 콩나물 같은 광경입니다 유럽 땅 횡단 여기지에서 이단교의 유대인 시국 화차가 꽤꽤 소리내며 저 죽음의 강제 수용소로 떠나갑니다 아우 스비처 가스 학살의 수용소로 달려가고 있나이다 그 죽음의 길목에 여호와 예수의 내려성 내 친구의 생명 구원 역사는 일어나지 않았습니다 아 저럴 수가 있나요 미국의 유명한 유대인 역사가요 고고학자 막스 다이머프가 기록하고 정문하고 있습니다 전 유럽 땅에서 독일 나치 히틀리의 독재 12년에 예수 믿는 그리스도의 700만 명 유대인 600만 명 죽였도다 유대인보다 예수교회 사람이 더 많았었다라고 체포된 예수인 유대인이 타고 있는 그 화물차 밤낮 며칠이나 달리고 트럭에도 실려 달리고 일곱 개의 살인 검정으로 아우 수비처로 먹을 것도 마실 물도 없는 화차소 똥 오줌이 옷에 견디기 어려운 독한 냄새에 꽉 막힌 화차소 기진 맥진 화차소 수용소역에 도착 화물 차문이 열리고 그 화차소에서 이미 절반이 죽어 사여있고 아 물물 목이 타 헛다리 찐다 빼앗기고 남자 여자 옷이 다 벗겨지고 사고실로 가정한 가서실로 걸어가는 예수 믿음의 사람 여호와 신앙 유대인 그때 여호와 예수 어디서 이 광경 보고 계셨는지 어찌 죽음의 수용소 땅에 올수 없었나이까 잠시 가서실에서 들려오는 저 비명소리요 10분 지났나요 지났나요 20분 지났나요 시체가 된 남자 여자 화장터 지옥불에 태워져 꿀뚝 검은 연기로 하늘로 하늘로 우거진 울창한 숲속에 숨겨진 가스실 가스실란 벌거 벗겨진 시체 여호와 유대인 예수교 남녀인데 아 그때 세계는 몰랐다 하네 여호와 예수도 몰랐을까요 야고마 이스라엘아 나는 여호와 니네 하나님이라 이 구원자라 네가 불가운데 있어도 타지도 아니할 것이다 내가 너를 지명하여 불렀다 구속하였다 내가 너와 함께 할 것이다 여호와께서 아브라하마 나는 전능한 하나님이라 예수 유대인의 왕으로 탄생이라 로마 제국 황제 천하 유대 땅 타위 동맹의 구주 예수 탄생 이스라엘의 영광이라 아브라함과 다윗의 자손 예수 예수 하늘과 땅의 모든 군세 내가 가져도다 하셨는데 여호와여 찬양하는 유대인 예수여 찬양하는 예수인 체포하여 죽이는 자 그때 즉시 진밀하지 아니하시고 살려두실까요 아 유럽 땅에서 아우 수비처에서 구원할 수 없었나요 여호와여 예수여 아 전능 내 여호와여 하늘 땅 군세 받은 예수여 가스실에서 울부짖는 저 비명소리 여호와여 들리시나요 예수여 보셨나요 그때 너무나 먼하면 하늘에 계셨나요 고속열차도 갈수 없는 보이지 않는 땅에 계셨나요 로마 종교 제국 도수리 군대 내 백성이 나를 따르는 유럽 땅 사람들 그때 어째여 파란만 보시고 도수리처럼 날아오시오 하늘 군대 거느리시오 악한 자 침밀할 수 없었나요 환란 죽음 위기에서 구원 능력 펼칠 수 없었나이까 여기 아름다운 한국 땅에서 수많은 교회에서 기도원에서 날마다 새벽부터 밤까지 오소서 예수요 오소서 여와여 기다리면서 할렐루야 여와 찬양 예수 찬양 소리가 삼천리 강산을 울리고 있는데 구원 기적의 부활 역사는 저 멀리 멀리 사라지고 떠나갔나요 유대 땅 고향 예수요 예루살렘 감남산 성천 올라간 예수요 어째여 2000년이나 긴긴 세월 전화 한 통화 없으시나요 3000년 전 신뢰로 떠나신 여와께서는 어디에 계시나요 이스라엘 유대인 애굽땅에서 이끌어 신의 산에 강림하여 여호와 내 백성이나 하셨잖아요 
예수의 사람들이 여호와 옆에 쓴 약속의 땅에 살던 사람들이 주한 총알에 쓰러져 큰 구덩이 속으로 시체가 되고 불에 타는데 흥주림에 쓰러지고 벌고 벗겨져 독가서 실에서 죽어가는데 죽은 시체 불에 태우고 있는데 아 지상의 지옥불 저 광경 보이나요 여호와 예수께서 이 광경 가만히 보고만 있을 수 있나요 여기는 한국 땅 황량의 전도자가 묻고 있습니다 묻지 않을 수 없었나이다 이제라도 이 세상 어느 곳에서라도 전능의 여호와 자기한 예수께서 조금만이라도 구원 부활 몇 사람만이라도 역사 일어난다면 한국 땅 형제 자매들이 큰 소리로 전 세계에 나팔 불리라 소망에 찬 신앙으로 확실히 찬 믿음으로 말입니다. 보시라 폭군 내로 황제의 명령으로 로마 제국 독수리 군대가 창막칼로 예루살렘 침공하여 약속의 땅 여호와의 백성 죽이고 범을 빼앗고 예루살렘 여호와의 성령 예수 출입하시어 설교하셨던 성전 불태우고 멸망침을 시키고 살아남은 자 세상 어디론가 흩어져 갔고 로마 종교 왕국 벗어난 루터 중심한 개혁 예술교 유럽당 유럽 전역으로 바티칸 황제 돌격대가 체포로 뛰고 있습니다. 체포여 이단일 하여 온갖 국문으로 죽이고 장작불이 활활 타오르는 화영이 불태워 죽이고 있습니다. 여호와 예수의 구원 역사 없는 천여년의 지옥 종교 황제가 권세 누리고 온갖 고통에 죽어가는 저 예수의 사람 남자 여자 아 김혜진 천년의 암흑 지옥 권세에 수천만이 죽어가는데 그때 어째여 전능한 여호와도 예수도 하늘 군대도 나타나지 않아 몇 사람도 살리는 구원 역사는 없다 하네 이단 방매 전쟁에 예수 교회가 온갖 혼란에 극등 거심에 찬 고문의 불에 타 죽임만 당해야 하는 것이 위대한 신앙이란 말인가요 환란 죽음의 먹거름이 몰려오는 그때 여호와 예수의 하늘 마경대가 즉시 달리와 종교 독수리 군대 침밀하고 살리는 구원 역사 보일 때 진짜 권능의 교회요 진짜 살아있는 죽음을 막는 권세 강한 예수요 진짜 애국당에서 이적기사 펼치시면서 모세 이스라엘 백성 구원자 여호와로다 날마다 할렐루야 항성 지르며 구원의 노래 부르지 않겠습니까 로마의 천하 유럽당 예수 교회가 파괴되고 예수 교인들이 흥망의 군대에 쓰러져 갔건만 여호와 예수의 백마탄 하늘 군대는 로마 바티칸 제국당으로 유럽당으로 내려오지도 않는 이상한 정경이요 십자가가 그렇게도 자랑스러운 가죠 신명기 21장에 사람이 만일 죽은 주월제를 범하여 거를 죽여 나무 위에 달거든 하나님 여호와께서 나무 위에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다 이 저주의 십자가를 교회마다 밤낮으로 십자가 세워 예수 교회의 영광이라 생각하시나요 죽음의 십자가에 달리는 것이 믿음 신앙인가요 죽음의 위기에서 빠른 기적 살아남는 기적이 보이야 아멘 여호와 예수여 박수치며 기뻐 춤출 것 아닙니까 여호와의 백성 예수 따라가는 남녀에게 어리석나 나타나 죽이려는 자 그때 즉시 죽이고 살리는 구원 역사 경험할 때 야말로 진짜 구원 능력이 나타나도다 승리에 찬송하자 산에 손잡고 기적의 구원 노래 날마다 날마다 찬송 소리 부르리 흘러가고 지나간 2000여 년 세월에 여호와의 백성 이스라엘 그대가 죽어도 살리라 예수여 예수여 외치는 예수 교회 많고 많은 그때 그 믿음의 사람들 수백만이었나요 수천만 명이었던가요 아름다운 얼굴 정답왔던 얼굴 그들이 어느 세상으로 다 사라져 갔습니까 천국으로 갔나요 천국으로 갔다면 1년에 한번 정도는 나의 살던 고향 땅한 번은 놀러 왔으련만 북만산 땅으로 홀고로 가셨다면 무덤을 해치고 부활의 기적이 일어나 내가 왔도다 내가 다시 살아 돌아왔도다 날마다 테레비 긴급 놀라운 뉴스가 특집으로 한국 땅 전세계 종족들에게 아브라함에게 여호와 나는 전능한 하나님이라 야구와 나 여호와는 네 구원자로다 그러나 이스라엘이 무너지고 유대가 무너지고 예루살렘 국물들이 붙어버리고 여호와의 성전마저 붙어버리고 흥마의 왕 흥마의 군대에게 상칼에 죽어만 갔는데 시체가 일어나는, 일어나는 부활기적 한 명도 없었는데 발가 벗겨진 여호와의 남녀가 가스실에서 큰 비명소리의 시체가 되었는데 그 시체가 불등이 속에서 타고 있는데 그때 여호와는 보이지도 않았는데 예수인들도 이단이라 하여 체포되어 잡혀가고 유럽 횡단 가축 화초에 실려 유대인과 같이 서쪽 로마에서 동쪽 폴란드 아우 스미치로 주업의 수영소 가스실로 걸어가는 예수의 사람 여호와의 사람 형제 자매여 보이시나요 여호와의 구원 예수의 구원이 그때 번개같이 일어나야 하지 않았겠습니까 예수인도 수백만 유대인도 수백만이 가스실에서 크나큰 구덩이 속에 불에 타 시체가 되었는데 그러나 그때 여호와 예수의 하늘 군대는 한 명도 없었습니다. 전능의 여호와 예수 보이지 않았습니다. 사납고 잔인하고 무시무시한 흑마여왕 군대 
아수르 바빌론 왕 독수리 로마 군대가 칼로 예수 그 인가요 예수 따라가는 남녀 여호와의 약속의 백성들 죽이고 있는데 그때 여호와 예수는 어디서 잠잠히 계셔야 했습니까 반모섬 묘한 계시록 일곱 교회 로마 황제 하나님 주로 경배 거절한다여 아니도 죽이고 죽였었는데 그때도 여호와 예수는 하늘 어느 궁중에서 이 광경 바라보시며 어떤 생각하셨나이까 구원 여사나 멀리 멀리 떠나셨나이까 2067년 연치중에보다 죽은 나라들 다 굴복시키고 로마 천하를 이룩한 영걸 유류소 키사로 시저가 거대한 개선식으로 식으로 로마에 입성하여 로마 제국 동신 독재관 총통으로 로마 황제로 2025년 전 예수 여호와 아브라함에게 약속한 당 유대 땅의 탄생 그때 이스라엘 유대 땅이 독실히 로마 제국의 식민자의 여러 고통이 나날 삶이라 예수 탄생 그때 로마 제국 가이사 아구스도 황제 독지체제로 그리고 예수 메시아 이스라엘 유대 땅 로마로부터 자유평화 독립국가로 구원 역사 없었고 골고다의 십자가라 그때부터 잔악한 폭군 내로 황제 예수인 온갖 박혀로 죽이고 계속하여 계시로 반모선묘한 이 팔아보니 로마 내로 같은 황제 도미시안이 일곱 교회 예수의 사람들 황제 승배 황제 주로 경비하라 거절 때문에 황제 경비표 없어 식품 등살 수도 없어 품질 있는 목말라 죽임 당해야 했던 큰 혼란의 날 그때 부활 성천하셨다는 예수 하늘에서 백마탄 군대 거느리고 로마 제국 땅에 노래 오셔서 죽음의 위기에서 구원 역사 펼쳤던 가요 주로 경비하는 받는 로마 황제도 로마 독수리 군대 몇 명도 서러지게 없었고 일곱 교회 예수 믿는 자 남자 여자 그때 누구 살리셨나요 아 어찌 믿음 신앙이 전능의 권세 능력 그때 맛보지도 못했나요 여호와도 예수도 반무섭류한 어디 있은가 일곱 교회의 바람만 보고 있으리 했던 어떤 사연인가요 그럴 수가 있나요 이것저것 혼란에 죽임만 당해야 하는 것이 교회인가요 만약 오늘의 지금 교회가 계시로 그때의 교회 상황이라면 이 땅의 행제 참여 여러분 어떻게 하시겠습니까 용감하게 혼란 금지림 당하고 죽이면 죽으리라 신앙하겠습니까 교회 지도자 여러분도 과연 죽어도 좋으리 신앙 선두에 나서겠습니까 만약 여호와 예수의 하늘 군대가 보이지 않더라도 그럴 수 있겠나이까 예수 탄생 그때부터 2000여 년 세월 죽은 자가 살아나는 나는 역사도 없었고 예수 여호와 한 번도 예루살렘 땅에 오시지도 아니하였고 수백만 수천만 명의 예수교 사람들 여호와의 유대인들 환란에 환란만 당하다가 고문의 화형에 구덩이에 따스실에서 벌고 벗기지 시체로 죽어가야만 했던 2000년 세월 순교가 자랑인가요 순교자 한 명도 부활 살아왔도다 전 세계 어느 나라 눈세도 소식이 없다 하는데 어느 낯이 전범자의 목격 내가 본 비록 큰하고 수연소 어딘가의 작은 숲 속에서 개수 탑보 비밀 경찰들이 살아있는 아이들을 불길에 대해 던지는 것을 보았습니다 그때 저시 눈길을 떼서 다시 바라보지 말아야 나는 불길에 타버린 자그마운 육신들과 함께 있어야 했습니다 밤이 되면서 이 모든 일은 도대체 뭘 의미하는가 끊임없이 자문했습니다 그때 당시 세계에서 가장 높은 교육받고 문명화된 국가에 의해 여호와의 백성이 예수의 백성이 전멸 땅에 유럽 땅에서 저로 변해버렸습니다 나치 독지자 히틀러의 12년 독일 총통 그때 학자와 기술자들이 예수교회 이단 방면 유대인 물중 최후의 해결책에 참여하여 최단시간 내에 가장 많은 사람들 초효과적으로 합사할 수 있는 방법들을 만들어냈던 것입니다 나치는 미치 공유와 우두머리를 법률과 재판관이 있는 반대되는 세계를 만들어낸 것 아, 그때 누구였던가 저주받고 버림받은 세계 어느 민족, 어느 종교였던가요? 유대 민족과 바티칸 카드리 종교 제국 고서는 이단 예수교의 뿌리를 뽑고 역사에서 추방하여 기억에서 사라지게 하는 것. 이것이 나치 히틀러의 계획이었습니다. 아우스치당 죽음의 살인공량 강제 수요소. 여기 저기 어디에서나 예수의 믿음이 여호와 신앙이 유대인 죽음의 행렬이 시신으로 가득 찬 구덩이로 향하고 가스 실로 향하고 있었습니다. 예수의 여호와여 부러지셨으나 어떤 응답의 소리 듣지 못하고 이 세상 떠나야 했던 것입니다. 웃고 있는 몇몇 독일 병사 앞에 어머니와 두 아이들 독일 병사들은 어머니께서 한 아이를 뺏어내 그 자리에서 죽여버립니다. 또한 아이를 뺏어서 그 자리에서 죽이고 맙니다. 그때 그 언녀가 두 어린 시신을 일으키더니 가슴에 깨안고는 춤을 추기 시작합니다. 이 어머니의 모습 어떻게 말로 표현한다는 말입니까? 나치 전문 재판을 받고 콜란대에서 목을 맨 아우슬조 수영수사 했어 말고는 그 어느 살인자도 뉘우치지 않았습니다. 아 어째야 병마탄 하늘군대 여호와 예수가 강제 수영소로 죽음의 구덩이 가서 질러 버리지 아니하였던가요. 여호와 예수 내 백성이 택한 민족이 전멸의 위기에 구원 능력 없었나요. 그 뒤에 어디에 계셨나요. 과연 누구의 편이었나요. 환란 죽음의 위기 때 
살리는 구원자 나타나지 않는다 하면 진짜 구원 능력 믿을 수가 있나요? 죽어도 살리라 입으로 나팔만 불고 꿈만 꾸다가 2,400년 세월에 약속의 땅 배성 이스라엘 유대 땅 사람들 예수 군수 믿은 예수 교회 사람들 죽었다 살아 돌아온 자 없이 그 얼마나 분만산 깊은 땅 속으로 사라져 갔던가 내가 죽었다 묻으면서 일어나 살아 돌아와서 외치는 자 어디에 한국 땅에 미국 땅에 시베리아 땅에 유럽 땅 로마에 있나요 아수라 바르는 마주대의 칼날에 로마 제국 도시리 군단의 창 칼날에 로마 바티간 종교 제국의 이단 판멸 체포에 나치 SS 군대에 벌거벗겨진 남녀 가스 실사 크나 큰땅 구덩에서 몇 명이나 여호와 예수의 기적 나팔소리 구원 살리는 구원 역사 어디서 일어났던가요 러시아 소련 북거섬 시비리아에서 파리 땐처럼 여호와 예수의 사람들이 수백만 이천만이나 죽어만 갔는데 부활 소식이 들려왔습니까 로마 종교 제국 전통 교리 반대 부산안 때문에 이단 교회로 체포되어 수용소로 나치의 살리의 한과다 강제 수용소로 던져진 사람들 영화의 한판 날씨에 차디찬 잠 조금 자고 음식 제대로 못 먹고 꿀꿀이 죽한 사발에 빵한 조각으로 새벽부터 12시간이나 죽노동 하다 쓰러지고 시비리아 저 북극의 유형수 생활 6마 17도 30도 흑한 찬바람 속에 수용소 탐상년 작업 여러분 보이시나요? 같이 요 화물차에 실려 시비리아 눈덩이 땅에 버려진 사람들 굶주려 주고 가는데 콩나무처럼 얼어붙은 시체들 얼마나 많은지 살아남는 자 그는 기적의 인간이라는 표현 의해 어떤 말할 수 있으리요. 광야한 숲속 흑간에 붙고 광산이 있는 곳 손수리와 코빙이가 기다리고 서린 비밀 경찰에 체포되어 강제 선수로 붙고 유형지로 30대의 젊음이 늙은이 같은 모습 이것이 스탈린의 강제 숙청 방식 그때 독재 스탈린도 나치 독일 히틀러처럼 로마 교황청에 있는 종교제국 권세 권력과 손잡고 예수인 요하이 수백만이었던가 수천만이었던가 히틀러는 12년 통치에 스탈린은 20년에 믿음 및 신앙이 죽어 갔는데 어느 살아남은 자의 소리 누구를 찾아야 할까 여인은 어디에 있을까 생존자에게 아무것도 가진 것 없다 그는 기차에 올라 어디로 가느냐 트레블링카 수영소 하루에 1만 5천명의 남녀 어린이가 추경되는 악명높은 곳 산업상의 세계가 알까봐 시체를 배정했던 큰 구덩이들 다시 파서 반점 서간 시체들을 모질이 태워 없애고 시체의 바다를 걸어다니면서 일대에 있던 트래블링카에 살아남은 작업대 폭동 일으켜 수영소를 불태워 버렸다. 3200년 전 전능의 여호와 진이대와 이스라엘 여수와 군대가 가난 땅 강하고 키가 3 3 m 나 되는 거인족과 땅 전북 이하여 요단강 건너는 60만 군대가 데리고 성남년 노소 어린아이까지 칼날로 진밀 거르나 남군의 이스라엘 하는 여호가 신뢰해서 배척당하시어 그때 여호와 어디로 가셨는지 수수께끼 역사 시흥소의 인생 모두 더러운 누드이 빡빡 깎은 머리 막대기처럼 말라 빠진 여호와 예수의 사람들 미국의 유명한 유대인 역사학자 고고학자 마스 일 다이몬토는 입을 열어 1945년 4월 어느 날까지 히틀리의 나치 군대는 조직적 살인으로 1200만인가 2300만인가 죽였다 죽어간 희생자 가운데 7,6만 명이 예수 그리스도 교도이고 500만 600만 명이 유대인이었다 나치스가 유대인을 죽여라 하고 떠들어 대는 바람에 세계의 이목은 예수 그리스도 교도의 살륙에 관해서는 어두웠다 유대인이 강제 선수로 갔을 때 그곳에는 이미 예수 교회 그리스도 교도들이 수용되어 있었다 히터르는 모든 종교 조직을 썰어버리고 신앙이 없는 세계를 만드는 것이었다 1933년 독일 총통이 된 히터르는 카톨릭 교회 파티간 로마 종교 제국과 종교 조약 체결하여 손잡았던 것입니다. 강제 수용소로 유단 방멸, 유대인 멸종 방침, 최초의 온영하는 대부분이 기독교 그리스도 교도였다. 유대인은 그 어디에 잡혀왔다. 특별히 폴란드에서 온 개토에서 유대인 그들은 질병과 굶주림으로 죽어갔다. 몇단 장소로 구리나 도랑을 파괴하고 나체가 되도록 명령하고 나란히 세계하여 기완충이 난사된다. 그리고 허기 덮이고 나치 특무대는 수백만의 그리스도 교도와 유대인을 살륙했다. 특무대가 죽이는 방법이 시간이 너무 많이 걸리고 비용도 많이 든다는 이유로 불만이었는데 나치스의 과학이 그 문제를 해결하게 되었다. 바로 죽음의 독바스시 불에 태우는 화장터 시체를 속한 뒤에 저는 독일 파티의 걸음이 되었다. 만약에 어스비치가 한국 땅에 그리고 이 연설 듣고 계시는 여러 나라에 있다면 가서 실광경 바로 보신다면 형제 자매님 어떤 믿음 신앙으로 여호와 예수의 현장에서 생명 살리는 구원 역사 보증이 없는데도 이기는 자가 되겠습니까? 저기 여자만을 시위하는 작은 집단 수용소 땅바닥에 여자들이 들어오고 텐트 속 아치 견디기 어려운 눈앞의 광경 뻣뻣한 몸뚱이 해골 같은 모습 오랜 굶주림으로 눈동자 하는 분들거리고 2개월 동안 완전히 벗겨진 채 땅바닥에 깔린 집단들은 여인들이 오줌과 똥으로 온통 서고 있었고 
마비된 팔다리 그들이 머리는 빡빡 깎아 버리는데도 이가 들거로 이 소굴이 되어 있었고 그런데도 살아 있었고 땅나는 손으로 해골 같은 몸뚱이를 걸고 있었다. 충살령 혈통합이 될 여인들인데 여호와 예수 이 여인들 구원할 능력 없었나요? 그곳에 할렐루야 기준도 예수의 권세도 보이지 않았습니다. 노아의 방위와 5천명 년이나 참들어 있는 터키 알미니아 국경선 노아의 후손들이 살던 곳 수많은 교회들이 있었던 곳 1915년 터키가 알미니아인 100만 명 명하살을 했는데 도시마다 하살 농촌 마을은 붙하고 사막으로 죽겨나 굶어 죽었다. 그때도 여호와는 나타나지 않았다. 구원 역사는 없었다. 2,400 년이나 여호와 정복한 가난 땅 신뢰에 나타나지 않으시고 정년 예루살렘에 예수도 나타나지 않아 오늘 현재도 깜깜한 무소식이라 로마 제국 폼페이 대장이 예루살렘 진공 제사장들 칼로 목을 베어버리고 로마의 천하 유대 땅에 예수 탄생 예수 탄생 날짜 신약이 없는데 예수 골고다 십자가 그때 그후 계시로 반모선 요한 때까지 로마 황제 경대포가 없으면 교회가 죽임을 당해 했던 환란의 환란 그때 여호와 예수 하늘 군대는 보이지 않았고 그리고 로마 제국의 로마 파트란 종교 제국이 등장하여 오늘 현재까지도 전 세계에 군세 권력이 군림하고 있다는 사실 알아야겠습니다. 교황은 하나님 아버지 파파다. 카톨릭 외의 어떤 교회나 어떤 종교도 다 이단이라. 이단을 없애야 한다. 이단은 박멸되어야 한다. 그래야 로마 카톨릭 종교 제국과 나치 히틀러 소련 독재자 스탈린이 손잡고 독재 권력으로 유럽, 유럽 땅 전역에서 러시아에서 이단 박멸의 예수교 사람들 체포, 여호와의 유대인 체포, 끌려가고 잡혀가고 가축용 화물차에 실리고 깨직지 주음의 강제 수용소로 달려갑니다. 가진 보따리 다 빼앗기고 옷을 벗어 벌거 벗겨져 큰 구덩이 속으로 독거스실로 걸어 들어가는 광경 보고 계십니까? 남한 땅 광령의 전도자 돈뿌리 없는 바보같이 보이나 그러나 때문에 청와대를 움직이게 합니다. 대통령실을 움직이게 합니다. 기적 같은 일이 생기기도 합니다. 하나님의 은혜여 정처는 이 생에 손 잡아 주시기 때문입니다. 루터 개혁 출발로 로마 종교 제국 벗어난 교회다 이단이라 그리하여 유럽 전역의 예수교회 남녀 카톨릭 제국 비밀 특공대가 달려가 체포 여러 집단 가영 강제 수용소로 아웃스위치로 여호와의 증인 남녀도 많았고 화물차 안에서 소변 보존 똥도 서서 있는 각 사람의 옷에 그리하여 숨이 막히고 축축한 공기에 뜨거운 열기에 배설물이 악취에 고약한 냄새 맡고 수용소 도착하면 살아있는 자는 절반이라 수용소역의 절반 이상은 이미 죽어 있었다. 죽음 위한 믿음 신앙인가요? 그때 전능한 여호와 예수는 어디에? 유대 땅 예수 탄생 때의 로마 제국 내로 황제 예루살렘 침묵 명령. 창세로부터 그때까지 없었던 예루살렘 최대의 큰 한란, 큰 한란, 로마의 독수리 군대가 예루살렘 여호와 경제 성전 불태워버리고, 개시록 일곱 교회에 탁기하고, 황제 성대 거절로 예수의 사람 많이도 죽이던 그때의 로마 제국이 무너졌지만, 로마 종교 제국이 교황층이 있는 파티칸에서 일어나 오늘 이 시간까지 2000년이나 세계 종교 정치에 군림하고 있다는 사실 깨닫게 되시길 바랍니다. 예수 골고다 십자가 그때부터 현재 상황이라는 사실 알아야 합니다. 만약 미래 또다시 교회 암흑의 바람이 분다면 그때 무슨 일이 히틀러 스탈린이 파트간 제국 카톨릭 회원이 되었다는 사실 오태동도 우리는 여호와 약속의 땅 역사와 예수 교회 역사와 로마 카톨릭 교회 황제 역사를 성서 살펴보면서 계속 관심을 가져야 합니다. 만약 또다시 로마 종교 제국이 독재 군세 행사하는 날이 온다면 또다시 이단 박멸로 개신교 예수 믿음의 사람들이 어떤 환란 위기 어려움에 직면한다면 여호와 예수의 병맞은 하늘 군대 거느리고 이스라엘 예루살렘 시원선에 나타나지 않하고 어떤 기적의 권능 구원 역사가 없다면 반모섬 요한의 때 일곱 교회 환란의 때문에 심각하셔야 할 것입니다. 크리스마스 성탄 연말의 때가 오는데 12월 25일 예수 탄생의 날짜는 승서에 없는데 고요한 밤 이스라엘 구주 예수 탄생 환영 축하는 어느 날이든 자유라 그러나 구주 그 예수는 이스라엘 예루살렘이 로마 제국 도시리 군대에 집합히고 창칼에 죽임 당하고 예루살렘 예수가 출입하셨던 성전이 불탈 때도 그 환란 때 어떤 구원도 없었습니다. 2000년 전 예수 그때부터 광량의 전도자와 연술라는 오늘 이 시간까지도 단한 분도 단한 분도 단한 분도 오늘의 저 약속의 땅 예루살렘 캐셀만의 동산 찾아온 적이 없다 하네요. 예루살렘이 독수리 로마 군대에 의해 사이고 이스라엘 건국 그때부터 그때까지 없었던 예루살렘 큰 환란 후 정시오리라 기록되었건만 그때 예수 오셨다는 뉴스는 없었습니다. 이럴 수가요. 예수 교회 사람들과 여호와 유대인들이 죽음의 수용소에서 산채로 서고갖고 옷을 벗고 알몸으로 줄을 지어 나치 히틀러 친위대 SS 군대 그들 앞을 하나하나 지나가야만 하였고 강해 보이는 자는 왼쪽 삼 약해 보이는 자 오른쪽 죽음 방향으로 즉시 가스실로 
그때 구주 예수 하늘 군대 그들이셔 가스 실문 앞에 오셔서 몇몇 여인 구원하셨나요? 알몸 시체가 된년몇 사람 부활시키셨나요? 며칠 가리나 가축물이 화차에 실려 찬바람 몰아치는 겨울에도 폭염에 기진면 해진 여름에도 화찬에 마실 물도 없이 똥모전 배설물과 토해놓은 어물 속에 달리는 철길 따라 도착한 수영소 화물차 간에 문이 열리자 그때 채찍을 던 낯이 애썼을 때 온돌과 경찰관들이 우거에 그렸다 아이들은 마구 울부짖고 부모들도 마구 울부짖고 어머니들은 아이 이름 비명처럼 내지르고 정신없이 발광하는 광경 보시라 세상 천당에 살다가 지옥의 수영소 땅에 직면하여 매질과 무차별 사격 다섯실 적길 최영장으로 끌려가는 사람들 그들이 가졌던 모든 소지품 빼앗기고 청하는 건물들 아우스리쳐 지형소 길 위에는 온통 시체들이 흩어져 있고 철조망 울타리 위에도 시체들이 매달려 있고 청살라는 소리가 계속 공중 하늘에 울려 퍼지고 화확 타오르는 불꽃들이 하늘을 향해 쏘아지고 크라란 연기가 솟아 올랐다. 마지막 지옥 성소 가스실에서 사라져가는 인간의 모습 시비리아 북과 서른 러시아의 성소에서던 나치 성소에서던 죽어간 많은 사람들이 죽음을 수영소에 도착한 후 얼마 안 되어 죽어갔는데 그들이 예수 그리스도 믿는 교회 교인들이고 여호와 바라보는 유대 땅 예수의 친구들 유대인들인데 어찌하여 그때 전령의 여호와 하늘당 권세까지 했다면 예수의 구원 역사 볼수 없었나요? 허감의 권세 대적할 수 없었나요? 만약 언젠가 그때처럼 또다시 암흑종교 제국 군대가 이단교회 방을 일어난다면 화려한 교회당이 파괴되고 또다시 이단 체포 체포 화단이 닥친다면 즐겁고 평화, 평화로운 모습들이 한순간 사라져 간다면 어떤 신앙 국계에 가질 것인가요? 환란 위기 때 실제 예수 여호와의 구원 기적 역사 일어나지 않는다면 할렐루야 찬양 예수 찬양 소리 보람 찬 영광 맛볼 수 없을 것 아니겠습니까? 다시 한번 미국의 일어난 유대인 기독교 역사 고고학 학자 마스 다이먼터가 히틀러 나치 SS 군대가 12년간 예수 기독교도 700만 명 유대인 600만 명 학살 죽였도다 역사적 기록하였고 한편 소련 스탈린 비밀 경찰 군대가 스탈린 독재 20여 년에 예수 믿음 사람들 유대인 루토파 사람들 정교회 사람들 2천만 명이나 숙청의 바람에 시베리아 학한의 땅 북극섬 강제 집단 수용소에서 질병 분주림으로 차기 찬땅 눈소리에 묻혔다는 죽어간 역사적 사실 심각해 보아야 할 것입니다. 왜 그때 여호와 예수 내배순의 형제자매 구원할 수 없었나요? 여호와 예수 믿음이 지난 찬양만 하다가 환란이 환란 죽음만 당해야 했던 것인가요? 오늘 내일이라도 머리라도 눈물로 예수 찬양하리려 구원 찬양 열심히 이 한국 땅에 하늘 천사 군대 얼마라도 거느리고 백마 다시여 독수리처럼 빨리 한국 땅에 오십시오. 기뻐 춤추며 북소리 나팔 소리로 대환영의 물결 전 세계로 텔레비 생중계 하겠습니다. 공방에 했다는 나라 한국 땅으로 며칠 안에 보고 오시기 바라고 한국 땅 교회 형제 자매들이 선망하며 기다리고 서울역으로 인천공항으로 나가겠습니다. 로마 제국 천하 지중해 바다 주변의 여러 나라 시온산 여러 사람이 약속의 땅 예수 탄생의 유대 땅 이스라엘 등 거라 유럽 단 천역으로 로마 종교 제국 황제의 권세로 나치 히틀러의 독재로 서른에서는 스타빈의 독재로 카톨릭 부서한 이단 교회 개혁 개신교 박멸 이라 시베리아 눈 덮인 땅으로 북극 학한의 땅으로 체포해 숙충이라 지상의 하나님 아버지라 파파 교황의 반대자 유대인 여호와 신앙인 박멸 멸종에 어느 날 나치 군대 에서스가 늙은 고 젊은 어린애들까지 모질이 시장터로 끌고 가 발가벗기고 길바닥에 엎드리게 하고 총칼던 기마병들이 비명을 지르는 인간으로 포장된 길이로 마구 짓밟고 다니고 그러고도 살아남은 사람들은 다시 거리 밖으로 끌고 가서 자기 손으로 무덤들을 파괴한다 총알을 우벅처럼 부부와 몰살시켜 커다란 네모진 구덩이에 발가벗은 시체들이 상처럼 쌓이고 온통 피투성이었다 그곳에 여호와 예수 하늘 군대 한 명도 나타나지 않았습니다 왜 세상이 이렇게 돌아갑니까 처참한 피면소리 주음 시체 태우는 아치 시끄먼 수연소 화장실 꿀뚝 연기 구덩이에서 활활 솟고 쳐오르는 어마어마한 불꽃들 그곳에 트럭 한 대가 구덩이 앞에서 짐을 쏟아부었다 어린애들이었다 정목이 어린아이들 엄마들은 어디로 갔을까 아 2000년 세월 예수 여대 계신아이가 3000년 세월 가난 땅 전북 전명대 신뢰에서 이스라엘 하나님을 왕으로 경계받으신 여호와요 신뢰에서 백적 당하시 어디로 가 계신아이까 어찌 신뢰에 한 번도 오시지 않나요 백성들이 환란만 계속 당하고 예루살렘 궁궐들 여호와의 찬란한 청년 성년마저 흥미의 운대가 붙어 버렸는데 그리고 로마 종교 제국 건수와 독재자의 등령으로 유럽 땅 여호와의 유다 백성 유대인 남녀가 예수 믿는 남녀 함께 체포되어 죽음의 성소 가스실로 화차가 달려가는데 어찌 구원할 수 없었나요 로마 제국 황제를 적주 하나님으로 경배하라 강요하는데 
로마 종교 제국 황제도 지상에서 하나님 파파라 부르는데 거주하는 자 죽이고 반대하는 자 체포여 박멸하고 이 땅이 유럽 땅에서 사라지게 하는데 여호와 예수 어디서 이 공룡 바라만 보고 계시나이까 바티칸 카톨릭 교황 중 500년 이상 천년의 시골 교회 황제 교황들이 있는 